都吃完了。怎么就吃那么点啊？晚上吃不了多少。姐，你手机响了。嗯。喂，小薇。看什么情况？符合正常生产指标，为什么要剖腹啊？谁的朋友也不行，你替我告诉他，我不会给他剖腹的。不符合剖腹指标，不是正常生产过程当中必须要剖的，我不会给他做一切。你就怎么跟他说？就这样。哦，好，主任再见。跟你们说了，你们不信，非让我挨顿训。啊，对不起。不好意思了。现在这些孕妇真是奇了怪了，以为剖腹是什么好事呢，争先恐后的要剖。小文啊，以后和同事说话要和气点，不能太硬气啊，这样别人心里会不舒服。没事儿，我们关系特好。啊，我们经常是这样啊，对陌生人宽容，对亲密的人苛刻，所以我们不能因为熟悉和亲密。给别人带来更多的伤害。小文啊，你哪管学到妈妈一点点也够你用的了。你看啊，人小丽就比你聪明，比你好学。哟，哎，刚,刚吃完饭啊？说曹操，曹操就到啊。说我呢？说我什么呢？妈让我向你学习。向我学习？跟我学习啊？学我什么呀？妈说她的优良品质我全没学会，你都学到了。近朱者赤嘛，是不是妈？你听，你听，这嘴抹了蜜了吧？小文啊，你真得好好学学，就那种自然而然的就把人给赞扬了，这本身你就没有。那是因为您是她婆婆，她对自个儿妈这么说嘛。哎呦，那我也没听见你对你公公小叔子说话好听过呀，不谦虚，妈。您别批评我姐了，我姐还不是典型的刀子嘴豆腐心。她公公跟小叔子心里都明白。姐，饭吃完了，咱去喝咖啡去。行啊。哎，那我也去。哦，好啊。您喝咖啡睡得着吗？我。哎，老伴儿，咱别去了，你呀、啊，再要陪我下棋。哎呀，小丽请喝咖啡。咱们找一个大一点的咖啡厅。哎，你也去啊？我不去，我就想下棋。哎，你可考虑好啊，要不跟他们喝咖啡去，要么就陪我下棋。那好吧，我在家陪你下棋，不然你找别的老太太下去怎么办？<笑>你俩真是一对。<笑>行，妈，那咱这样，等爸哪天有课的时候，我请您去，咱去最高档的咖啡厅，行吗？那可一言为定啊！好，哎呀，你可真乖，你。行，去吧，去吧，你们去吧，你们去走了，去去，走了啊！早点回来啊！哎，爸妈走了。六六，睡觉。我的眼镜。好，过。啊，我来。六八。四。六。六。你怎么打算的呀？一直在妈那儿住着，也不是一回事儿啊。他要不给我一个合理的解释，我就不回去。姐夫和心如性格不一样，姐夫是多要面一人啊。如果他真没事儿，你冤枉他了，你让他跟你解释什么呀？他没事儿，你是没看见他看那女的那眼神儿跟狼似的。男人欣赏女人嘛，和女人欣赏钻石一样，挺正常的。那不一样，女人能跟钻石过日子吗？姐，你听我一句劝，咱大事化小，小事化了，成吗？他不说没事儿吗？那就没事儿。那我也得信呢，逼自己信，信老公的话，日子才能过得好啊。你不信，你怀疑，对谁都没好处。咱干嘛跟自己过不去啊？这俩人结婚以后啊，这就是搭伙过日子，还以为是十几年前小姑娘谈恋爱呢。别那么较真儿，行吗？
都上个世纪的事儿。我姐夫那会儿是不是天天送你玫瑰花啊？他啊，<笑>他说送玫瑰浪费，两天就蔫儿了，自个儿跟阳台上种一盆杜鹃，这就等于天天送我花了。你说我这怎么，<笑>我姐夫那么逗呢？他这样就把你牵到手了，我那时候真是太傻了，我特喜欢听他念诗，轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。你说现在想起来，这不是等于什么都没说吗？那是云彩，你想带带的走吧。<笑>这男人的一生啊，就是从小白兔进化到大灰狼，再进化到老狐狸的过程。你要想日子过得随心所欲，还风平浪静，那你就得费心琢磨琢磨。对付女人只有一个字儿。儿子，嗯，今天你怎么来了？晚上没应酬啊？要应酬的话没完，过来看看你们。<笑>儿子、嗯，你来的正好，你给妈出出主意。你说你姐的事儿怎么办呢？我也不想把事情闹大，可是我也不想让你姐低三下四的回去。妈，不用担心了，我姐夫啊，我摆平了。摆平了？哎，那你怎么摆平的？摆平他还不容易吗？不管是不是他的错，他必须认错。他是男人嘛，这男人就得有点风度。就是啊，啊，如果他认错接我姐回家，那什么都好说。嗯，否则我可不客气。想欺负咱们家人，那就算能过我这关，妈，他能过你那关吗？是不是？儿子，有你这话，妈就放心了。喂，啊，在我妈家呢。现在，好，马上过去。妈，我先走了，我有点事儿。你该下棋就下棋，该干嘛干嘛，别为他们操心啊。哎呦，儿子，还没有两分钟你就走了，你这么忙，要注意身体啊。嗯，宝贝儿子，你也注意身体啊。嗯。爸，我走了啊！嗯，不定了。喂，妈，呃，我范晨。范编辑。喂。哎呦喂，这谁家孩子呀？嘴这么甜呀！你瞅一个妈的，哎，视频打错了呀！妈，我是范晨，是我。哎呀，范编辑啊，好长时间你没来电话了，你的声我都听不出来了。怎么着？你有什么事儿吗？妈，我今天给你打电话呢，是专门给你老道歉的。我跟小文啊发生点误会，他跟我吵几句嘴呢，就回您那儿住了。我没立刻去接他，就是想让他在您那儿消消气。您呢也正好能劝劝他。妈，你说我是那值得怀疑的人吗？你就是让我干坏事，我也不敢呀，没那个胆呀。你老是看着我长大的，我是啥人你该最了解我吗？你这话我爱听，妈是相信你的。我要是不相信你，我能把我女儿托付给你一生吗？你也应该好好的表现，你说是不是啊？我和你爸都相信你的为人，相信你不会做坏事，但是你要时时刻刻的提醒自己，注意自己的言行，不要给人家怀疑你的机会，你说是不是？
：“妈，您批评的太对了呀！我一定谨记，再也不犯疏忽性的错误了。”妈，那麻烦您跟小文说一下，明天下午下班的时候我去接他。啊，好，妈，再见。风往哪个方向吹，草就往哪个方向倒。我原以为我是风，现在我才知道我是一棵草，可怜的草。这个范编辑沉不住气了吧？要亲自来接小文，看来这心疼真把他摆平了哈。<笑>这个人呐，就欠收拾。老伴儿。我看你可以做外交官了。哎，你就说，我刚才那几句话说的有水平没有？有，婉转，啊，又把他批评了，你真是高啊！<笑>那是。哎，小文，小文，快来，快来，来，我告诉你，范编辑打电话过来了。给谁打电话？给我呀，跟我承认错误，说惹你生气了。这两天没接你回家，是让你消消气。明天他说就来接你回家，他没给我打电话，也不跟我解释，跟您道什么歉呀、啊？我不回去。小文啊，做人要识抬举，别人给了台阶啊，抬不下。爸，您给他打电话了吧？哎，我我可没打这个电话啊。那欣桐，欣桐有没有找过他？我不知道。姐，我真不知道，他没跟我提这事儿啊。妈，您给他回个电话吧，让他别来了，我不回去。姐，姐，第一种药一个月吃二十一天，第二种药在第一种药吃十天，第十一天的时候跟着一块吃。吃十天，好吧，好，记住了啊。王主任，您现在晚上去他那儿。哦哦哦，好。你帮我看着你啊。王主任。哎，陈主任，这是你公共体检的片子，你看看，肺部这个阴影很明显。那，那您认为是？去内科咨询一下吧。这什么呀？这你爸体检的结果。有事吗？我今天去问了内科主任，他说有三种可能性：肺炎、结核、肺癌。嗯，哪种可能性大呀？回去的，啊，你看看你这孩子，人说亲自来接你，你说什么都不回去，然后你自己回去，你不自找没趣儿吗？我公公检查说肺部有阴影，老范，什么？
阴影吗？对，有阴影，就肯定有问题。肺癌的可能性很大。肺癌？这怎么可能呢？这老范头怎么能？他怎么能得肺癌呢？这不可能。不过现在还没有确诊呢。王主任看了片子，感觉不大好。是不是一直气他，给他气出病来？怎么会呢？我呀，我不该总是欺负他。老板，别难过了，这不是还没确诊吗？就算好的可能性小了，还是有可能性。这只要有可能性啊，我们就应该有信心。什么？老范知道了吗？还不知道呢。哦。你看这老范头，哎呀，真不该请问这到哪站了？安贞桥西。我过。哎，同志，您的包。谢谢啊。哥，你什么事儿还不能回家说呀？咱妈这是体检检出病来了。什么病啊？还没确诊，医生说肺癌的可能性大。你逗我呢吧？考验我是不是？啊？想看我笑不笑是？你可真逗！我没逗你。不可能，那咱把身体棒着呢，天天打太极拳，咳嗽我都没听见过，怎么能得肺癌呢？你你确定咱爸一点症状没有？真的没有咳嗽或者气喘什么的？好好想想。我没太注意。哎，光儿，咱们两个儿子当的不称职。哎，光儿，我就想找你商量商量，看看跟咱爸怎么说说做做工作，配合进一步的检查。不哥，你这说的是真事儿啊？你傻呀？我能拿咱爸身体开玩笑？做了个风筝，不是那个风筝丢了，大伙儿都说是山猫给偷走了，其实根本就不是山猫偷的，是风刮走的。爸爸爸爸，你你你别你别使煽情了，还光把电视机关了。我去做饭去了，爸，我去做饭了啊。爸，那个，我跟你先当一事儿啊。我有一哥们儿啊，前两天他妈身体觉得特不舒服，然后呢，我这哥们儿就领着阿姨到医院检查去了。就拍了一个那个 X 光片，嗯，结果呢，就拍出阴影来。嗨，但是这都没什么，没准就是肺炎呗。但人家医院就建议这老太太进一步检查检查。嗯，您觉得她应不应该去啊？应该去，要不这当儿女的多为难呢。嗨，我那哥们儿也是这意思。
但这老太太哪能跟您比啊？胆儿小，就怕自个儿得绝症了。结果呢，这躺床上起不来了，也去医院检查不了了。这就这，你说这老太太胆儿也太小了，胆儿小。你这儿女们这为难担心，我跟你说，躺在床上也没有用啊，你就是死了也得死个明白，你说是不是？你看啊，如果检查出来是绝症，那没啥，该死就死。那要检查出来不是绝症，但是罪是被白白遭了吗？是是是，要怎么说还得是我爸呢，绝对的这通情达理。那当然了，你爸是谁呀、啊？<笑>你爸我那是经历过大风大浪的人。我这一辈子啥事儿没经历过呀！你这事儿要是换成我，我自己就跑到医院去，谁都不用，直接奔那检查室，咔咔咔咔咔，该照啥照啥。如果是，就赶紧准备后事。哎，如果不是绝症，那就好好活着呗。你说是不是？嗨，这老太太，真是。不，你看我干啥？你不相信我？没。我我当然相信了，我爸那绝对是勇士。那<笑>当然什么时候回来呀、啊？妈，妈，嗯，想什么呢？走神了？没有，儿子。你知道什么叫死吗？嗯，当然知道啊，死就是嗝屁了、翘辫子了、戴帽子了。我跟你说正经的呢。嗯。死应该是这个人再也回不来了。我在电视里看过，那是演员演的，是假的。书里也看过，不过只有你身边最亲的人没了，你才能真正明白。妈，你说的怎么这么吓人啊？谁要死了？没谁。妈妈是职业病，成天跟这个打交道，有点郁闷。哎，妈，别郁闷了，再好好的。饿了吗？我给你做饭去。嗯。哎。爸，你吃饱了？啊，吃饱了。行了，别玩了啊！嗯，吃完了。哎，爸爸，你你先先别收拾，我有点事跟你说。什么事儿啊？嗯，爸，我我说了你，你你千万别别着急啊。现在呢，还没没有什么结果、啊，就是有这么一点点现现象啊。嗯，还要做那个进一步的确认。嗯，你把我说糊涂了，啥事儿啊？哎，爸，我跟您直说了吧，您不是去医院体检了吗？那 X 光片拍出您肺部有块阴影来。啥叫阴影？哎，爸爸，就是那你你你老这次查体啊，就是你你这个肺部它查出这么一点点问题，但至于什么问题，现在还还不知道，也有一两天都没有。<笑>对对对对对，就是我们可能还要去，就是继续要检检查一下。嗯。不是，你跟我说实话呀，爸，那个还没确诊，那医生咋说呀？啊，医医生说可能是那个呃肺结核、肺炎啊,啊，那还可能呢，还有可能，绝症，没说一定是。
这么点事儿吗？你看你们哥俩吞吞吐吐的，没事儿。明天我一个人跑步上医院去做检查，你们谁也不用陪我去，哎，我一个人去。不算，那您最近有没有觉得这胸部发闷，浑身没力气，有吗？没有，我每天早上起来都散步，每天到警局班去拉弦子，我能吃能喝。哦，那就没事儿，没事儿。那我肺上有阴影，你妈咋没有呢？我们都是在一块儿体检的。这个不是很好说，因为有的人吧，比方说有肺炎，还有肺结核，还有的人常年抽烟，这都是有可能的。哎呀，小文啊，霸王告诉你了，我年轻的时候抽烟，后来家境不太好，要供他们两个上学，我就把烟戒了。范晨啊，啊，你还记得小时候你经常到那个小烟铺给我买烟去吗？这爸，我记忆犹新。哎。陈大夫，他爸这个病你可能能找到啊。他以前抽烟，他肺部的阴影会不会是被烟熏的呀？我听说常年抽烟的人肺子都是黑的。这有可能啊。您要是早说您抽烟，那我们看着片子就不那么紧张了。走，回家。爸爸，您这是干嘛呀？您既然住进来了，就踏踏实实住一天吧。明儿再回去行吗？你都知道咋回事了，你还住这干啥呀？还那冤枉钱？爸爸爸。嫂子，这住院费都交了，一晚上好几百呢。你就是不住，这钱也不给你退了。你住着啊，这么多护士死了，你多舒服呀！好几百，满头驴多少钱呢？这小文啊，这医院不是你们的吗？你跟院里说说，咱把钱退回来，抱不住了啊！爸，您住这个病房，我这托人您才住上的呢。医院有规定，收了钱他退不回去，你找院长都没用。再说了，我怎么跟人要钱去？我也不说。跟你们党委书记说，你就说我是你老公公，是老公都没用啊，这是硬道理，一点办法没有，规定，听话啊，踏踏实实住着，好吧？明天我来接你，这条件多好啊！那我就一个人住在这儿啊！哎呦，我陪着您吧，啊，没准哪个漂亮护士在这还看上我呢。对了，小光陪着您，明儿我们再来接您回去，行吗？啊，行吗？这样，那就住呗。钱都花了，不住也浪费。小光，半夜别乱跑。你放心吧，我是个很有责任心的男人。那我们先回去了。嗯，好，好，好，别害怕，没事的啊。好，爸，我们过去了。哎，你再跟你们书记说说呗。行了，爸，您就踏踏实实的啊。先哄着他再说吧，明儿再让他做个检查。
不是还没判死刑吗？有话就成。出去有点事儿，你赶紧睡觉去啊！我半夜醒了，上厕所，家里没人了，我就……你也不是小孩了，一个人还睡觉害怕呀、啊？怎么当男人？我不是男人，我是文童。啊，行行行，小男孩，乖，快睡觉去啊！明儿还上课呢。我啊，去去去啊！妈，你不会再走了吧？不走了，快睡去吧。哦。快洗洗睡吧，明儿还好多事呢。也不知道老范他能怎么样了。唉，万事啊，都要做最坏的打算，但也不要放弃任何希望。嗯、想想老范也挺可怜的，他老婆去世的早。辛辛苦苦的把两个孩子带大了，也该享福了，怎么得这个病？小子，嗯，没睡呢吧？你还不知道我呀？平时这个点儿什么时候上过床啊？咱爷儿俩。长时间没在一个屋里睡觉了，嗯，还真是。好像自打我上初中以后，咱就没在一个屋睡过。哎呀，这一晃有十五六年了。你哥结婚以后，你就跑到你哥的屋里去睡。打那天起啊，我就一个人睡，真是没想到还能跟你在一个屋里睡觉。爸，你看你，您要愿意跟我在一个屋睡，您跟我说呀。其实我挺愿意跟您在一屋睡的，但是您说你们吧，这早睡早起，我晚睡晚起，咱俩时间搭不上，我不是怕吵着您吗？<笑>就会说话，害怕吵着我。小时候啊，你可爱尿床了，我半夜招呼你起来尿尿，得招呼你好几次，你才能起来，你害怕吵着我。<笑>哎呦，爸，那那您。还睡得好觉吗？你结了婚以后啊，有了孩子你就知道了。有了孩子的父母哪有觉睡呀？等孩子大了，你也老了，觉也没了。你呀，赶紧找一个合适的女孩结婚。给爸呢生个孙女儿，爸这辈子啊就是喜欢孙子。你说我把你哥带大了，又带你，现在带我大孙子，就是没带过姑娘。有的时候啊，我走在那街上，看见哪个老头老太太领个小姑娘。梳俩小辫儿，穿个小花格裙子，哎呦，那个招人疼哦，可爱呀、啊！我可羡慕人家了。我跟你说，小子，你如果要是给爸生个孙女，我就把那一百一十三平米的大房子给你了。说吧，你去，你给我哥还不一定同意。会跟你争，你别看你嫂子那个人脾气不太好，可是人家大度。妇产科医生，他能跟你争吗？人家还是主任。你
说话算数啊？臭小子，你爹我多半说话不算数了。<笑>行，不就是个孙女吗？你不知道。想给你儿子生孩子的女人多了，都排着队，什么样的都有。真的，春哥，你就吹吧。有一个我就念阿弥陀佛啦。<笑>我跟你说，小子，你老爸我这辈子就是喜欢个孙女。哎，我要见不着我孙女，我死都闭不上眼睛。你可不能叫老爸死无瞑目啊！啊！不能走，你赶紧把这件棉袄脱了。快，你说你要要走了，我，哥，你赶紧赶紧，你可是来了，爸说什么都要走，你赶紧劝你赶紧回。爸，你啥毛病没有？我不在这住了，我回家。爸，小文呢正在办出院手续，可是医院本着负责任的态度，说再给您查查，确认没问题以后再让你老出院。那没问题查什么呀？你花那冤枉钱干啥？不花钱。小文给大夫说好了，免费给你老做检查。不花钱我也不查，回家。爸，这不是爸，没必要那么。你看你叫这小文，你就查一查嘛。别给我死死巴巴的，我给你俩急啊！对不起，我又错了。好，再来一遍啊！你今天怎么了？为什么老出错？我在想老范头，他到底得的是什么病啊？惦记他，就去看看他吧。去。去。你呀、啊，问问小文，看看老范在什么地方。小文啊，确诊了吗？没呢。他知道自己可能不大好吧？不知道，我们骗他说抽烟也可能这样，可是他现在最麻烦的就是拒绝检查，说什么都得回家，怎么劝都不成。范晨现在跟他弟在给他做思想工作呢，把他交给我，我来收拾他。非让我在这住院，查查查查什么呀？我也没有病，你花那钱干什么？你老范，那么。吼什么吼啊！多大岁数了？
你也太不绅士了。妈妈，妈，来坐坐坐，欢迎你坐。来，叔叔，来，叔叔坐。老范呀，你这么大岁数了，怎么还不懂事儿呢？